ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது என்ன நாளைக்கு போயிடுவேன் இன்றைக்கி போயிடுவேன் என்ன நான் ரொம்ப இனிமையான ஒரு உறவு உறவு புதுப்பிக்கப்பட்டது உங்களை சந்திப்பது போன தடவை நான் வந்தபோது பதினெட்டாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவுக்கு என்னை அழைத்த போது நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அது நிறைய பேருக்கு போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பாஸ்டர் சைமன் சந்திரன் அவர் குடும்பமாக ஒரு சிறந்த ஊழியத்தை அந்த தேவையான பகுதியில் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த பகுதியில் கிறிஸ்தவம் ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றி இருபது வருஷமாக சும்மா ஒரு தரமட்டத்தில் தான் இருந்தது ஆனால் இவர்கள் வந்த பிறகு சிறப்பான வேலைகள் செய்யப்படுகின்றன என்று மகிழ்ச்சி அடைந்து கூறினேன் இப்போ கூட நான் அப்படித்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் இயேசுக்கு சாட்சியாக இருப்பது மட்டுமன்றி அநேகரை சாட்சிக்கு சாட்சி சொல்லக்கூடிய அனுபவத்திற்கு நாம் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் குடும்பமாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் அது விசுவாசிக்க மட்டுமல்ல நாம் விசுவாசிகளை உருவாக்குவதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை மறந்துவிடக்கூடாது ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தமும் இரக்கமும் அன்பும் நிறைந்து எங்கள் நல்ல தகப்பனே இந்த அதிகாலையில் உங்களுடைய பந்தியிலே பங்கு பெற்ற நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்ற உறவை புதுப்பித்து கொண்டதோடு உமக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதையும் நாங்கள் புதுப்பித்து கொள்கிறோம் குடும்பம் குடும்பமாக நாங்கள் உமக்கு வளமான குடும்பமாக வாழ்ந்து உண்மை நிரூபிக்க நீர் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு தருணத்தை தந்திருக்கிறீர் உடைய ஆவியினால் நிரப்பும் எங்களை பலப்படுத்தும் இந்த காலையில் நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற செய்தியை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே இந்த வார்த்தைகள் ஆழமாக பதிந்து கனி கொடுக்கும்படி வேர் கொடுக்கொள்ளும்படி நீர் உதவி செய்து ஆசீர்வதியும் பேசுகிறவனை மறையும் கேட்கிற எங்கள் யாவருக்குமே அதை ஆசீர்வதித்து தாரும் இயேசவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆதி ஆகமத்தில் வேத சரித்திரத்தில் ஆரம்பமான ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை கூறினேன் நேற்று கூட அதை நான் கூறினேன் இன்றைக்கு ஆராதனையில் பேசுவதற்காக குடும்பமாக நம்ம ஏன் கடவுள் அழைத்திருக்கிறார் ஏன் தனித்தனி மனிதர்களாக இருக்கக்கூடாது இது நான் வாழ்கின்ற முறையை வைத்துத்தான் நம்முடைய குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி வளம் இருக்கிறது வாழ்க வளமுடன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வாழ்க வளமுடன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வாழ்த்தலாம் வளமுடன் வாழ தெரிய வேண்டும் வேதாகம சரித்திரமே உறவு என்ற தலைப்பிலே தான் இருக்கிறது ஆதி குடும்பமாகிய ஆதாமும் ஏவாளும் தங்கள் இஷ்டப்படி தேவனுடைய வட்டாரத்தை விட்டு போனது உறவு முறிந்தது அதுதான் உறவு முறிந்தது அந்த உறவு முறிந்தது இவருடைய இதயத்தை கீறல் விட செய்தது இந்த கீறலை நிவர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் இந்த உறவை மறுபடியுமாய் சேர்த்து கொள்வதற்காகத்தான் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் அந்த குமாரனை ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே என்று அழைக்கும் பொழுது உறவு மறுபடியும் இணைகின்றது அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆண்டவரே என்று கிறிஸ்துவை அழைக்கும் பொழுது அவரோடு கூட குடும்பம் உறவுகள் செப்பனிடப்படுகின்றன இந்த உறவை மறுபடியும் பூரணப்படுத்துவதற்காக அவர் வருகிறார் அன்றைக்கு நாம் உறவு நிறைந்தவர்களாக அவரை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதிலே தான் அவருடைய வருகை நிறைவாகிறது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வாழ்கிறதே உறவில் தான் இல்லாவிட்டால் உறவு கிடையாது கணவன் மனைவி என்ற வாழ்க்கையே உறவு தான் அந்த உறவு முறிந்து போனால் துன்பம் ஆகிவிடுகிறது ஏன் ஒரு வீட்டுக்கு வீடு மட்டுமல்ல ஒரு நாட்டுக்கு நாடு எல்லாருமே உறவோடு இருந்தால் தான் நல்ல பண்டை மாற்றங்கள் பிரயாணங்கள் வசதிகள் வர்த்தகங்கள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றன உறவு முறிந்து விடக்கூடாது 
அதற்காகத்தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அடிக்கடி எல்லா நாடுகளையும் கூட்டு வச்சு பரிமாறி நம்ம எல்லோரும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஏதோ ஆயுதம் செய்கிறீங்களாமே அதை செய்யக்கூடாது இங்கே ஏதோ தகராறு பண்ணுறீங்களாமே அப்படி செய்யாதீங்க என்று ஒருவரோடு ஒரு சமரசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் விலையை எப்படி வைக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் பார்த்தா நம்ம நாடுகள்லாம் உலக நாடுகளெல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் உறவை பாதுகாப்பது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் நல்லா இருந்தால் கூட திடீர்னு பூத்துக்கிட்டு போயிருது ஆகவே உறவு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தெய்வீக அம்சம் மனசுக்கு நல்லா இருக்க வேண்டும் கடவுள் மனிதன் உறவை குறித்தும் உறவு உருக்கத்தை குறித்தும் ஆரம்பித்து வெளிப்படுத்தலையில் தான் நிறைவேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன இந்த தியான கருத்தை நான் உங்களோடு கூட இந்த உறவு என்பதை நீங்கள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் இந்த உறவை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் தனி மனிதனாக இருந்து உறவை ஏற்படுத்த முடியாது ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் இணைப்பதிலே முதலாவது நான் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து கூறினது அது ஒரு புனிதமான இணைப்பு அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பண்டை மாற்றிய அண்டி கொண்டு அவர்கள் வாழ்வதற்கு உறவு மிகவும் அவசியம் அது நிமித்தமாக குழந்தைகள் பிறந்து விடுகிறது அதை கடவுளுக்கு ஏற்றவர்களாக நாம் வளர்த்து விட வேண்டும் அதுவும் உறவிலே தான் வளர்க்க வேண்டும் ஏய் அப்படி செய் ஏய் இப்படி செய் என்று வன்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி யாரையும் பிள்ளைகளுக்கு க கடவுளை கொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அவர்களை வழி நடத்த முடியாது நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை பார்த்துத்தான் அந்த பிள்ளைகள் இந்த தேவன் நமக்கு நல்ல தேவன் அவரோடு நான் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஒவ்வொரு குடும்பமும் நாம் எங்கே அமர்ந்திருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு திருச்சபையாக இருக்கிறோம் என்று கூறினேன் நம்முடைய பிள்ளைகளும் நாமும் அந்த இடத்துல ஒரு விசேஷ விளக்குகளாக ஒப்புகளாக வாழ்கின்றோம் அங்கே சாரம் இழந்தும் ஒளி இழந்து வாழ்ந்துவிடக்கூடாது நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை சீஷர்களாக ஆக்கிக்கொண்டு நாம் ஒரு உரிமையான சீஷர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமானால் பிறர் நம்ம அண்டை வந்து சேர முடியும் நீங்கள் யாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கட்டாயப்படுத்தி மாற்ற முடியாது ஆனால் நீங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதை தடுக்க முடியாது நீங்கள் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணம் செய்தவர்களாக அவருடைய சாரம் ஏற்றப்பட்டவர்களாக அவருடைய ருசி உங்களுக்குள் இருப்பதாக வாழ வேண்டும் அந்த குடும்பமானது பிறர் பார்க்கும்படியான ஒரு மிஷன் ஸ்டேஷன் சமீபத்தில் எழுதின ஒரு புத்தகத்தில் நான் கூறினேன் கணவன் மனைவி என்று ஏற்படுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் மிஷனரிகளாக ஏற்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் இல்லற வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு மிஷன் ஸ்டேஷனை வைக்கிறார்கள் என்ற கருத்திலே எழுதினேன் இந்தியாவில் பல இடங்களிலே கல்யாணம் நடக்கும் பொழுது நான் சும்மா ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு அதுக்கு போனால் கூட நான் உடனே கூப்பிட்ருவாங்க என்னை கூப்பிட்டு ரெண்டு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு கல்யாணத்தில் சாப்பிடுமா உட்காருமா பரிந பரிசை கொடுத்தோமா ஓடுமான்னு இருப்பாங்களா ஆலோசனை கேட்க உட்காந்து இருப்பாங்களான்னு கேட்பேன் யாராவது ஆலோசனை வேணும்னு கேட்குறீங்களா ஐயா இன்றைக்கு இந்த இரண்டு வாலிபர் பெண்ணும் ஆணும் சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்களே அதிகமான செலவு செய்து இணைக்க இணைத்திருக்கிறீர்களே அவர்கள் யார் சாதாரண வாலிபர்களாக இளம் தம்பதிகளாக இணைக்கப்பட்டால் அவர்கள் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு என்று தான் அர்த்தம் ஆனால் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் அப்படி இணைக்கப்பட்டால் அது வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு மட்டும் அல்ல சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக இவர்கள் மிஷினரி பணிக்கு இன்றைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள் தே ஹவ் பின் கால்டு அண்ட் இன்ஸ்டால் டு பி ஏ மிஷினரி இன் நெய்பரிங் கம்யூனிட்டி அவர்கள் வாழப்போகிற இடங்களிலே ஒரு மிஷினரிகளாக ஸ்தாபிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அப்படியானால் எங்க குரங்கு சண்டை போட்டுருக்கிறது பிக்கல் பிடுங்கல் இக்கல் பிடுங்கல் இடுத்தல் படித்தல் அரித்தல் பொறித்தல் இதெல்லாம் அங்கே எதுக்கு வாயை பொத்திக்கிட்டு வாழ வேண்டும் 
தங்களுடைய எண்ணங்களையும் சிந்தைகளையும் குப்பையிலே தள்ளிவிட்டு இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவதற்காகத்தான் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தம்பதிகளே எனக்கு கிடைத்தால் நல்ல சாட்டை அடி மாதிரி தான் நன்றாக சொல்லத்தான் சொல்லுவேன் சும்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி வாழ்ந்திருக்கீங்க என்று நினைக்கப்படுகிறதா காணப்படுகிறதா கொல்லப்படுகிறதா என்று நினைக்கிறேன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சில பேருக்கு தமிழை பேசுனா தமிழே தெரியாது நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பீர்களானால் உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களை மாதிரி வளர்க்க வேண்டும் உங்களை மாதிரி நீங்கள் பிள்ளைங்களை வளர்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு மிஷினரிகளாக இருக்கிறீர்கள் அது என்றைக்கா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா சண்டை போடணும் இப்போ வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளை எடுத்து ஒரே கூச்சல் போடணும்னு நினச்சா கூட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடும் அடக்க அடக்கி வாசிக்கணும் ஏனென்றால் அது சுவிசேஷத்தை கீறல் படுத்திவிடும் கொச்சைப்படுத்திவிடும் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு இப்படி இடுப்பில் எழுதிக்கிட்டு போகிறீங்களே இந்த பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா இப்போ பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா சேர்ச்சுக்கு அதை அசிங்கப்படுத்திடும் நீங்கள் போடுற கூச்சலும் நீங்கள் போடுற சண்டையும் வீட்டுக்குள்ளே போடுறது பைபிளை தூக்கிட்டு வெளியே போகும் பொழுது நம்ம அசிங்க கொச்ச கொச்சைப்படுத்திவிடும் நாம் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கே போகிறோன்னு கேட்டேன் இவங்க கிறிஸ்தவங்களாம் சேர்ச்சுக்கு போகிறாங்களா தேவைதான் என்று பிறர் உங்களை பார்த்து கேவலமாக பார்க்கக்கூடாது பெரியமானவர்களே நீங்கள் நடந்து சென்றாலே அந்த தெருவெல்லாம் மணக்க வேண்டும் ஊர்வல பவனி செல்கின்றார்கள் சும்மா ஓலையை தூக்கிட்டு இந்த என்ன பாம் சண்டையில் தூக்கிட்டு போன பெரிய ஆள் இல்லை நினைக்க நினைக்கிற நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நடமாடுகிறது பவனியாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துக்கு போவீர்களானால் உங்கள் கூட்டாளிகளும் கூட இருக்கிறவர்களும் உங்களை என்ன நினைக்க வேண்டும் யோ கிறிஸ்தவ ஐயா நம்மளை மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டான் ஐயா என்று அவர்கள் மனச்சாட்சியில் குத்தப்பட வேண்டும் நீ வந்து ஒன்று தப்பு பண்ண வேண்டாம் சார் இவன் தப்பு பண்ண மாட்டான் சார் சார் இவா வேற எதுவுமே தப்பு செய்ய மாட்டான் சார் அவன் கிறிஸ்தவங்க சார் என்று அவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஒஞ்சி நிற்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் குடும்பமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் உலகத்தார் போல் நீங்களும் வாழ்வதற்காக இல்லை இவர்கள் யார் தே ஹவ் அ கோல் அவர்களுக்கு ஒரு லக்கு இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் வேலை செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் பழக வேண்டும் இப்படித்தான் நடமாட வேண்டும் என்று ஒரு லக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படியும் வாழலாம் தெடாப்பாலா இல்லை நான் இதை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் இப்படித்தான் பேசுவேன் நான் இப்படித்தான் வாழ்வேன் மற்றவங்களாம் பார்த்து சரிப்பா நீ சொல்ற சரிதான்ப்பா அவங்களுக்கு இஷ்டம் அல்லாட்ட கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க மறுக்க மாட்டார்கள் நீ சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்கள் நியாயம்தான் என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் இயேசுவை மலாக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல முடியல அது என்ன நாடுன்னு சொல்ல முடியல வாழ முடியுமா வாழக்கூடாதுன்னா போட்டிருக்கு எங்கள் நாட்டிலே நீ நல்ல கிறிஸ்தவராக வாழலாம் அதுவே ஆயிரம் சொற்கள் அல்ல லட்சம் வார்த்தைகள் வல்லமையான வார்த்தைகள் கணவனும் மனைவியும் வாழ்க்கையை இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று முன்குறித்து கொண்டு வாழ்கின்றவர்கள் இதைத்தான் பேச வேண்டும் எப்படித்தான் நாங்கள் நடமாடுவோம் அவர்களை பற்றி பாருங்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அந்த சமுதாயத்திலே அவர்கள் வாழ்கின்ற தெருவை அசைக்கின்றார்கள் அவர்கள் வாழ்கின்ற அப்பார்ட்மெண்ட்டை அசைக்கின்றார்கள் எப்படி அசத்துகிறார்கள் அசத்த போவது யார் எல்லாம் பார்த்து சிரிக்கிறீங்க 
ஓ நீங்கள் வாழ்க்கையை உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்தா அசந்து போகணும் ஜனங்கள் இந்த உலகத்தை அசத்துகிறவன் தான் கிறிஸ்தவன் பவுல் போன்றவர்கள் உலகத்தை கலக்கினார்கள் கலக்கப் போவது யார் என்னங்க நல்ல கேள்வி கேட்குறேனா கேட்கலையா பவுலும் சீலாவும் அன்றைய சீடர்களும் உலகத்தை கலக்கினார்கள் ஐயா இன்னைக்கு நீ கலக்கிறையா குடும்பமாக கலக்கலாம் அப்படிப்பட்ட வல்லமையும் அப்படிப்பட்ட திறனும் அப்படிப்பட்ட ஆக்ரோசமும் தீர்மானமும் ஆண்டவரே எங்களை உலகத்தை கலக்குகிறவர்களாக்கும் பரிசு ஒன்று கிடைக்கணும் மாநாட மயிலாட எல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல எல்லாம் சொல்கிறாங்க சில பேர் மாநாட மயிலாட அதுக்கு அவ்வளவு பரிசெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து அவங்க ஆடி பல பல விதமான ப்ராப்ஸு இந்த இது படங்களையும் அதுகளையும் போட்டு அவங்க அரசத்தை செய்துட்டுருக்குறாங்க சாதாரணமாக ஒரு பத்து லட்சத்துக்கு அஞ்சு லட்சத்துக்கு நித்தியத்திற்காக கணவன் மனைவி என்ன பங்கு பெற்றீர்கள் என்ன போராடினீர்கள் என்ன பயிற்சி செய்தீர்கள் சொல்லுங்க நம்ம சமுதாயத்திலே இயேசுவை நிரூபிப்பதற்காக என்ன கவலைப்பட்டீர்கள் என்ன முயற்சி எடுத்தீர்கள் என்ன அபியாசம் பண்ணினீர்கள் ஒரு சவால் சும்மா வார்த்தைகளை கேட்க பாடுற அதெல்லாம் அல்ல தேவையில்லை நீ என்ன சாதிக்க முடிந்தது அதை சிந்தித்தீர்களா உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே சாதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்த வாழ்றதுக்கு முக்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையும் பலப்படுத்துவார் பிறரையும் நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து அசத்த பண்ணுவார் என்றால் அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவன் தான் ஒரு தம்பதியாக வாழ முடியும் என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்றது பொய்யா அல்லது உங்களை சும்மா மிரட்டுறனா ஐயா உங்களை சவால் விட்டு சிந்திக்க சொல்றீங்க நான்லாம் எப்போ அப்படித்தான் நினைப்பேன் பஸ்ஸில் ஏறோம் போய் ஊருக்கு இறங்குறோம் அது எல்லாரும் பிரயாணம் பண்ணுறாங்க அந்த பிரயாணத்தில் யாருக்காவது கொஞ்சம் இயேசுவை மனத்து விடுறீங்களா அதுதான் நம்ம பிரயாணம் நாம் ஒரு வீட்டிலே வாழ்கிறோமா அங்கே எல்லா வீடுகளும் குடியிருக்குதா அந்த வீட்டு பக்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நம்ம சுற்றி உள்ளவர்கள் நம்மளை தேடி வருகிறார்கள் எதுக்கு நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களாம்ல எங்கள் வீட்டில் பிள்ளை படிக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு ஏதாவது ஆலோசனை சொல்லுங்க ஆலோசனை சொல்லுங்க உங்கள் ஆலோசனை கேட்டு அந்த பிள்ளை அசந்து போகணும் நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களாம்ல கையை தூக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறேன் ஏதாவது ப்ரேயர் கிரேர் பண்ணுவீங்களா ஐயா நீங்கள் எங்கள் சேர்ச்சுக்கு வாங்க எங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட ப்ரே பண்ண வாங்க நீங்கள் நாங்கள் இன்னும் பிசாசு பிடிச்சி அலைகிறோம் ரொம்ப கேவலங்க நீங்கள் கேளுங்க இந்த மாதிரி சேர்ச்சுகள்லாம் நான் போய் பார்த்துருக்குறேன் அங்கே பெரிய பெரிய பிரசங்கியார் வந்து பேசுகிறாங்க அவங்க பேசிட்டு கடைசியில் கூப்பிட்றாங்க பேய் பிடிச்சவங்க வியாதி உள்ளவங்க தலைவலி உள்ளவங்க வியாதி உள்ளவங்க காலு வலிந்தவங்க கல்வி விளையாதவங்களாம் வாங்க எல்லாம் மடமட இவங்க தான் இங்கே ஓடியாராங்க இவங்க யார் விசுவாசிகள் அப்படின்னு சொல்கிற விசுவாசிகள் நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசித்த போது குற்றத்திலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்தும் கட்டுக்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து நீங்கள் போய் பிறருக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டியவர்கள் லேகியோனை போல அவன் எந்த செமினரியில் படித்தான் லேகியோன் கல்லறைக்குள்ளே கிடந்தான் இயேசு வந்தார் அவனிடத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான பிசாசுகளை விரட்டினார் உடனே அவன் சொல்கிறான் வா நானும் உங்களோட வரட்டும் வான்னு கேட்குறான் உங்கள் வீட்டுக்கு போப்பா இனத்தாரிடத்தில் போய் அவர்களுக்கு இதை கூறு என்று அனுப்பிவிட்டு அவனை கமிஷன் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டார் அங்கே போனால் நிறைய பேர் ஏப்பா நீ கல்லறையில் கிடந்தவன் இது இங்கே வந்திருக்கு நீ ஓடிப்போ சொன்னார்கள் அப்படி விரட்டினவர்களெல்லாம் இவன் விரட்டினான் எல்லாரும் சுகமடைந்து பலன் அடைந்தார்கள் அந்த பகுதிகளிலே சுவிசேஷத்தை அவன் அறிவித்தான் பின்னாலே சீடர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ சிலர்லாம் அங்கே போகும் பொழுது தெக்கப்போலி நாட்டிலே ஏராளமான விசுவாசிகள் இருந்தார்கள் இவர்கள் போக முடியாத காரியத்தை அவன் பண்படுத்தி வைத்து விட்டான் நீங்கள் குணமடைந்தால் திரும்ப திரும்ப குணமடைகிறதுக்கு அவன் இடுகிறது என்ன சொல்றீங்க 
அடுத்த தடவை யாராவது இங்கே வந்து யாருக்காவது வியாதி இருக்க முன்னால் வாங்கினா வரப்படாது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு போய் சுகப்படுத்தக்கூட மாறினா தான் இயேசுவின் பிள்ளைகள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பிறகு ரட்சிப்புகளை வழி நடத்துறதா நீங்கள் இன்னுமே ரட்சிப்புன்னு என்னென்னு தெரியாமல் உட்காந்தா அப்படி என் பெரியமானவர்களே குடும்பம் குடும்பமாக ஆத்தும ஆதாய பணியிலே ஈடுபட வேண்டியவர்கள் நீங்கள் குடும்பம் குடும்பமாக நீங்கள் பிறருக்கு சுகத்தையும் விடுதலையும் சொல்ல வேண்டியவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக நீங்கள் விளக்குகளாக மிஷினரிகளாக வாழ வேண்டியவர்கள் நீங்கள் நான் சில இடங்களிலே சொல்லுவேன் ஐயா நீ முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரணுமே வர முடியாம போச்சே நான் ரெவரண்ட் ஆகலையே வண்டாகலையே நான் பொண்ணா இருக்கிறேனே என்று நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் ஒருவேளை உங்களை கடவுள் முழு நேர ஊழியத்திற்கு என்று அழைத்து நீங்கள் என்ன மாதிரி வெளியே போய் தெரிய முடியாவிட்டால் உங்களை வைத்த இடத்துல நீங்கள் முழு நேர விசுவாசியாக வாழலாம் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பாந்திங்களை நான் அந்த வார்த்தையை கூறினேன் கூட இருந்த போதர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோபம் நீ பேசுனது வேத வாக்கியத்தின்படி சரியில்லைன்னு ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு நன்றாக தெரியும் முழு நேரமாக வாழ்கிறவர்கள் தான் முழு சுவிசேஷத்தை பிறருக்கு பிரதிபலித்திருக்கிறார்கள் கணவனே மனைவியே குடும்பமே நீங்கள் முழு நேர சுவிசேஷங்களாக வாழ்வதற்கு என்னென்ன இடம் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு தான் வர முடியும் பாஸ்டரான் தான் உங்களுக்கு உங்கள் எலக்ட்ரிக் லம்பாக ஆஃபீஸுக்கு போக முடியும் அங்கே நீங்கள் மிஷினரியாக வாழலாம் நீங்கள் ஜேகேஆர் ஆஃபீஸில் வேலை செய்தால் அங்கே மிஷினரியாக வாழலாம் எந்தெந்த ஆஃபீஸில் மார்க்கெட்டில் இருந்தால் கூட மிஷினரியாக வாழலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு சான்ஸ் இருக்கா நான் செல்ல முடியாத இடத்திற்கெல்லாம் எளிய மனிதர்களாக மாற்ற முடியாத ஒளிகளாக விளக்குகளாக தீபங்களாக தீவெட்டிகளாக நீங்கள் செல்ல முடியுமே அதை ஏன் மறந்து விட்டீர்கள் முழு நேர ஊழியம் என்று நினைக்க வேண்டாம் அதுதான் முழு நேர பிரதிபலிப்பு மறந்து விடாதீர்கள் அதற்குத்தான் நமக்கு இயேசு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பமாக வீட்டிலே வந்து நான் இப்படி செய்தேன் என் ஆஃபீஸில் நடந்தது ஏ ஸ்கூல் இப்படி நடந்தது பிள்ளை சொல்கிறான் பிள்ளையாண்டான் எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்னுடைய மகன் சிங்கப்பூரில் படிக்கும் பொழுது எட்டாம் கிளாஸில் ஒரு ஜப கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்திருக்கிறான் எனக்கு தெரியாது ஒரு நாள் என்னிடத்தில் டேடி நீங்கள் இந்த பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு மணிக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சும்மா ஃப்ரீயாக இருப்பீங்களான்னு ஏன் பான்னு கேட்டேன் இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் சில பசங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அது ஒரு சின்ன தாட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு கேட்டாங்க அதனால் நான் நீ கேட்டு வரேன்னு சொன்னேன் அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நாங்கள் சேர்ச்சு கீழே அந்த ஹாலில் உட்காந்துட்டு போகிறோம் ஒன்றும் திறக்கிறக்க வேண்டான்னு சரி நான் வரேன் அங்கே பார்த்தா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேர் சைனீஸ் பாய்ஸு இந்தியன் பாய்ஸு கேர்ள்ஸு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஃபார்ம் த்ரீயில் உள்ள நிறைய பேரை பார்த்துட்டு இவர் அவங்க உட்காந்தாரு ஒரு சின்ன பாட்டு பாடினாங்க ரொம்ப அமைதியாக அப்புறம் நான் ஒரு சின்ன தாட் சொன்னேன் அப்படி சொல்லி முடித்த உடனே உடனே அவங்க ஒரு ப்ரேயர்லாம் பண்ணி முடித்தாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க சார் இந்த கிளிப்பட் தான் சார் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவி இது கிளிப்பட் நடத்திட்டு இருக்கிறது என் மகன் நடத்திட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அவரும் சொல்லலை அப்புறம் கடைசியில் ஒரு பொண்ணு வந்து முன்னால் நின்று தேங்க் பண்ணிச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த பாஸ்ட் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சதுக்கு என்ன நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் பாஸ்ட்டுக்குனா எங்களை இந்த மாதிரி கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வழி நடத்தி வந்தது இந்த எங்கள் கிளாஸ்மேட் இவர் தான் அந்த கிளி கிளிப்பட் தான் பண்ணார் அப்படின்னு அவர் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொந்த மாமே அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இவர் யார்ட்டையும் சொல்லலை அவர் தான் எங்கள் டேடின்னு கடைசியில் கிளிப்பட் முன்னால் வந்து சொன்னார் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் பாஸ்டர் இஸ் மை ஃபாதர் எனக்கு அப்போ தான் அழுக வந்துருச்சு ஏன்னா இவர் என் டேடி அது ஒரு பாஸ்டர் மகன் நான் இப்படி செய்கிறேங்கிறத அவர் காண்பிக்காமல் சாதாரண ஒரு கிறிஸ்தவ மாணவனாக அவர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பது அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் மகன் அதனால தான் அநேகரை வழி நடத்த நினைக்கிறேன் சிங்கப்பூரில் ரெண்டு மூணு பேர் பாஸ்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் நான் சந்திக்க மாதிரி சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் கிளிஃபர்ட்னால் என்னை கடவுளுக்கு வழி நடத்தி ஊழியக்காரனாக மாற்றினதே அவர் தான் 
அவங்கெல்லாம் டிவியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சில பேர் பேசுகிறாங்க அவங்கெல்லாம் என் மகனால் வழி நடத்தப்பட்டவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எந்த அளவு கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவில் நீங்கள் நடத்தலாம் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கிறவங்க அந்த கிழவனாரை யாரும் வழி நடத்த முடியாது வயசாக இருக்கிறவர்கள் வயசானவர்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம் சிறியவர்களாக இருக்கிறவர்கள் சிறியவர்களை சந்திக்கலாம் என்னுடைய மகன் வடநாட்டில் நாங்கள் குடியிருந்த போது ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் குடியிருந்தோம் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னால் சிங்கப்பூர் வர்றதுக்கு முன்னால் அந்த காலங்களில் ஒரு நாள் லெந்து மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாம் உங்களுக்கு இருதயத்தை ஒப்பு கொடுக்கலாம் முன்னாலே வரலாம் என்று அந்த சின்ன பைபிள் ஸ்டடியில் கொடுத்த போது இவரும் வந்தார் நான் நினச்சிட்டு சும்மா எல்லோரும் வாராங்கன்னு வந்திருக்கிறாரு நான் ஒன்றும் அதை பற்றி பேசிக்கிறல வீட்டுக்கு போய் கேட்குறேன் கிளிஃபன் இந்த யூ கேம் ஃபார்வேர்ட் Uh, what was the meaning? Uh, Daddy, you asked uh, who wants to uh, take Jesus in our heart. I also took Jesus, so I came forward. I don't know what to say. Then he came to the end. He came to the end. He came to the end of the year. He came to the end of the year. He came to the end of the year. That's a question. That's a question. பிரியமானவர்களே நான் எந்த அளவில் இருக்கிறேன் என்றால் விதை ஒன்று போட்டால் சொர ஒன்று முளைக்காது நீங்கள் அன்னாசிக்காயை சாப்பிட்டு போட்டீங்கன்னா சில சமயம் இந்த மேலே இருக்கிறது காய் தா காய்க்குது அந்த இது செடியை முளைக்குது நீங்கள் நெல்லை போய் விதைச்சி போட்டீங்கன்னா அது கோதுமையாக வரும் அல்லது நீங்கள் கச்சாங்க போட்டீங்கன்னா அது வேறு மரமாக வேறு தான் வராது எதை போட்டீங்களோ அந்த கொடி தான் வரும் நீங்கள் எந்த அளவு கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்கிறீர்களோ அந்த அளவு தான் உங்கள் பிள்ளைங்க இருப்பாங்க நீங்கள் எந்த அளவு அந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவர்கள் வேலைக்கு அவர்கள் அந்த ஊழியங்களை செய்ய முடியும் கிறிஸ்துவுக்கு மகிமே வாழ முடியும் ஊழியம் செய்கிறது இல்லை வாழ்கிறது நம்பிலே தேவனுக்கு பிரியமான கனிகள் மட்டும்தான் நம்மள் கூட இருக்க வேண்டும் இந்த அடிக்கடி பாட்டுகள் எல்லாம் சாத்தானை பாடி பாடி எல்லாரும் சாத்தானே பெரிய ஆள் ஆக்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் தீய சக்திகளுடையவைகள் நமக்குள்ளே ஆக்கிரமித்து கொண்டு வாழ்கின்றோம் அவைகளினால் நமக்கு என்ன ஏற்படுகிறது பொறாமைகள் இருக்கின்றன யாரையாவது பார்த்து கொறிச்சு கெட்டவைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு நுட்ப புத்தி கெட்ட புத்தி இருக்கின்றன வெறுப்பு இருக்கின்றன வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன சுயநலம் இருக்கின்றன தன்னை குறித்து மட்டும் பெருமையாக நினைத்துக்கொண்டு தனக்கு இது வேண்டும் என்று கேட்கின்ற கிறிஸ்தவம் இருக்கின்றன தப்பு கிறிஸ்து தனக்கென்று எதையும் தேடாதவர் நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கோயிலுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா அனுப்பி வச்சேன் எழுதுகிறாங்க இந்தியா பத்திரிகையில் சான்ஸ் இது சாட்சிகள் எனக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு வந்துச்சு எப்படி வரும் அதை நீங்கள் ஏமாளித்தனம் என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தருக்கு நாம் தான் செய்ய வேண்டும் ஏதாவது கிடைக்கும் என்று செய்யக்கூடாது இந்த குடும்பங்களாக என்ன செய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் சமுதாயத்தின் மீது அக்கறை கொள்கிறவர்கள் இந்த குடும்பம் இந்த சமுதாயம் பாவ கரையிலே கிடக்கிறது முடமாய் கிடக்கிறது சீர்கட்டு கிடக்கின்றது செல்வம் இல்லாமல் கிடக்கின்றது நாகரீக வண்டியிலே அசிங்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வீடு உடை பதவி என்று பெரிய பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டு நாகரிகமற்ற இதயமற்ற உணர்ச்சியற்ற மனிதத்தன்மையற்ற மனிதர்களாக வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் தான் நாகரீகம் என்று நினைக்கிறான் உடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடை இல்லாமல் நடக்கிறது தான் நாகரீகம் ஆயிடுச்சு நல்லா போட்டிருக்கிற சட்ட துணி மணிக்கு வந்து நாற்பது வெள்ளின்னு வச்சுக்கங்களேன் அதை உடம்பெல்லாம் மா நல்லா மறைக்கக்கூடிய மரியாதையானது ஆனால் இங்கே வெட்டு முன்னால் வெட்டு பின்னால் வெட்டு வயிற்று பக்கம் வெட்டு தொட வரைக்கு தனி அது வந்து நானூற்றம்பது வெள்ளி அதைத்தான் போய் வாங்குகிறான் இது நாகரீகம்ங்க கிறிஸ்தவனுக்கு இந்த அளவுகோலிலே அவன் எதை தேடுவான் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்க மறந்துடாதீங்க கிறிஸ்தவ நாகரீகம் என்று ஒரு அளவுகோல் இருக்கிறது 
நான் பற்றி கூட சொல்லிக்கிறேன் வீடு அது கட்டுவாங்க இது கட்டுவாங்க காலக்கண்ணை பட பார்ப்பாங்க ஒரு பெரிய டிவியை பெரிய ஸ்க்ரீனை வாங்கி வச்சுருவாங்க அது அவங்களுக்கு ஆல்டர் மாதிரி எப்படி இது நமக்கு முன்னால் இருக்கிற மாதிரி ஆல்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய அங்கே வந்தால் எல்லாம் டிவியும் படமும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வந்தவங்கிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன தண்ணி சாப்பிட்றீங்க எல்லாம் வரீசே கேட்பாங்க மயிலாவோ ஓவலா காவலா பூவலா தேனாது வேறு கேட்டுக்கிட்டுப்பாங்க அங்கே போய் தண்ணி செய்ய போயிடுவாங்க இதை படம் பார்த்துருப்பாங்க அவர் வந்து இவங்க பேச வந்திருப்பார் இவங்க ஆ ஆ இங்கே உட்காந்து பேசியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டு ஆமாம் 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 ஃபுட்பால் பார்க்குறாங்களாம் அங்கே உதைக்கிற உதையில் இவர் வெளியே வச்சு போயிடணும் இது என்னங்க நாகரிகம் மனுஷீகத்தன்மை நம்ம வீடு அப்படி இருக்கப்படாதுன்றேன் கிறிஸ்தவர்கள் வீடு நம்ம வீட்டை தேடி வந்தவர்கள் தான் நமக்கு ஆல்டர் இந்த தண்ணி குடிக்கிறது இல்லையா அலையாதீங்க தண்ணி அப்புறம் கொடுங்க அவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்ன பேச வந்திருக்கிறார்கள் என்ன நோக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை முதலாவது விசாரியுங்கள் உட்காருங்க நல்லா இருக்கீங்களா சரி ரொம்ப சந்தோஷம் எந்த விஷயமா வந்தீங்க முதல் அப்படி கேளுங்க உங்கள் கதைகளை பண்ணாத்திக்கிட்டு இருக்காதீங்க பாருங்க இப்படி தான் வந்துச்சு அதை போச்சு பாருங்க இப்படி வந்துருச்சு தண்ணியை விட இந்த பாட்டில் பாருங்க பாருங்க இப்படி வச்சுருந்து இவ்வளோ வந்துச்சு இவ்வளோ போயிடுச்சு சில பேருக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து அதை வச்சே புலம்பு நாங்கள் தண்ணி கொடுக்க போனோன்னா அங்கே பார்த்தா அந்த பாட்டெலாம் கோசமாக கிடக்கு இதாக கதை வந்தாலுக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கதையை போட்டு கோஷம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது நம்ம அறியாமலே செய்கின்ற பல பினாத்துகளை பார்த்தோன்னே இவங்க வீட்லேயே பெரிய குழப்படி இருக்குது நம்ம இவங்ககிட்ட சொல்ல வந்த காரியத்தை சொல்ல வேணாம் வாயை பற்றிட்டு வேறு காசை பேசிட்டு சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு போயிடுவோம் போயிடும் கிறிஸ்தவனுடைய வீடு சீமோன் பேதனுடைய மாமி வீடு போல இயேசு அங்கே பத்திரமாக வைக்கப்பட்டது நிமித்தமாய் அந்த வீட்டார் அந்த வீட்டாரை வீட்டை தேடி அந்த ஊரார் அனைவரும் காத்து கொண்டு நின்றார்கள் அது ஆஸ்பத்திரி மாதிரி ஆயிடுச்சு வெளியே போடுந்தாலா இங்கே முடவர்கள் சனியம் பிடித்தவர்கள் பிசாசு பிடித்தவர்கள் வியாதியஸ்தர்கள்லாம் கொண்டு வாருங்கள் என்று அவள் போடவே இல்லை அந்தம்மாவே வியாதியாக கிடந்தான் அவள் சுகமடைந்து அவர்களுக்கு பணிவடை செய்தாள் அந்த வீட்டில் இயேசு சௌரியமாக வைக்கப்பட்டார் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இயேசு சௌரியமாக இருக்க வேண்டும் அவர் எங்கேயாவது மூலக்கடையில் வச்சுருக்கப்படாது அவர் தான் முன்னணியத்தில் இருக்க வேண்டும் யாரும் வந்தவர்கள் பார்க்கணும் என்ன உங்கள் வீட்டில் டிவி இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் விளக்கமெல்லாம் சொல்லக்கூடாது டிவி இருக்குங்க அது எங்களுக்கு தான் இருக்கு நாங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே படத்துக்கெலாம் வைக்கிறது இல்லை எங்கள் வீட்டு ஹாலில் டிவியே கிடையாது வைக்கவே மாட்டோம் ஒரு சின்ன அலமாரி இருக்கிறது அங்கே ஏராளமான புத்தகங்கள் நான் எழுதின புத்தகங்கள் நான் படிக்கின்ற புத்தகங்கள் நான் எழுதுகிற புத்தகங்கள் அனைத்தும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளில் என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் இருக்குது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் வருகிறவர்களுக்கு போதுமான இடம் கொடுக்குறோம் கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டில் டிவியெல்லாம் இல்லையா அது அங்கே உள்ளே இருக்குது நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல கிச்சனில் பிரியமானவர்களே எவைகள் பிறருக்காகவோ எவைகள் நமக்காகவோ இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஹாலில் பெட்டாக போட்டு படுத்துருக்கீங்க அது எங்கே மரியாதையாக இருக்கணுமோ எங்கே ரகசியமாக இருக்கணுமோ அங்கே வச்சுருக்கோம் பெட்டை இல்லைங்களா அதுபோலவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவைகளை பிறருக்கு முன்பாக பரப்பி வைக்க வேண்டும் சீமோன் மாமியார் வீடு அவர் ருமா சக்கீத் ஹீலிங் ஹவுஸ் ஏன் அந்த அளவுக்கு இயேசுவே அவள் வைத்திருக்கிறாள் ஆகவே வெளியே உள்ளவர்கள் நான் ஓடி வருகிறார்கள் ஏ எங்கள் வீடு போகாதீங்கப்பா அது வந்து உண்மையிலேயே சிக்க ஹவுஸ்ன்னு சொல்லலை அது உண்மையிலேயே நோய் தீர்க்கப்படும் ஹவுஸ் அந்த ருமா சக்கியத்துக்கு கூட தப்பான வார்த்தை அது அதுக்கு வேறு வார்த்தை இருக்கணும் சுகம் ஹவுஸாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் எங்கள் வீடு சுகம்னு வெளியே போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நான் செய்கிற மினிஸ்ட்ரி என கடவுள் காட்டினார் மக்களுக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன தேவை என்ன தேவை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வீடா சொத்தா சுகமா பணமா நல்ல புருஷனா நல்ல மனைவியா எல்லாமே இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை அநேகருக்கு மனதுக்குள்ள சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை இன்பம் இல்லை சுகம் இல்லை அதனால் சுகம்தான் நாம் உலகத்தில் தேடி அலைகிறோம் அதற்காகத்தான் ஒரு நல்ல கணவனை கட்டுறோம் 
நல்ல வேலையை பார்க்குறோம் சுகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் எல்லாத்தையும் நல்லா பேசுகிறோம் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் நல்ல கோயிலுக்கு போகிறோம் சுகமாக இல்லைன்னு அதை போய் என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே நமக்கு முதலாவது தேவை சுகம் சுகம் நம்மிடத்துன்னு வராது கடவுளிடத்துன்னு வரும் அதனால் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்பாக பெரிய போர்டு ஒன்று போட்டு சுகம்னு எழுதி வச்சிருக்கு யார் வந்தாலும் போனார் என்ன சுகம்னு போட்டிருக்காரு அவன் வந்து கேட்க வருவாங்க என்ன இங்கே சுகம்னு போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு சுகம் வேணாமா அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்காங்க இல்லைங்க அதுதாங்க தேவை வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார்கள் நிறைய பேர் வருகிறார் பெரிய மாணவர்களே உங்கள் வீடு சுகம் கொடுக்கும் வீடாக மாற்ற வேண்டும் நீங்கள் சுகம் அடைந்தவர்களாக மாற வேண்டும் உங்கள் குழந்தைகளும் சுகம் அடைந்தவர்களாக மாற வேண்டும் அப்பொழுதானது சுகம் குடும்பம் இந்த உலகத்திற்கு விடுதலை கொடுக்கின்றவர்கள் இந்த குடும்பமானது சபை மீது அக்க அக்கறைப்படும் பிறர் மீது அக்கறைப்படும் சபை மீது அக்கறைப்படும் ஏனென்றால் சபை என்பது என்னை வளர்த்து வரும் ஆவிக்குரிய ஒரு குடும்பம் என்னை தாங்கி பரஸ்பரசமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அருமையான இயேசுவின் குடும்பம் இந்த இயேசுவின் குடும்பத்தை நான் சுத்தமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவங்க நம்மளை சுத்தப்படுத்தக்கூடாது வரும்பொழுது அன்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் அன்போடும் உறவு கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் பார்த்து தேடி பார்த்து ஆ அப்படியே நல்லா இருக்கீங்களா ஏன் மற்ற கண்ணெல்லாம் அண்ணாச்சு நம்ம கண்ணு அப்படிப்பட்ட சுருளித்தனம் பண்ணுது எப்படி நமக்கு தெரியவங்களை தேடுகிறது தெரியாதவர்களையும் புதியவர்களையும் அன்புடனும் ஆவலுடனும் அனலுடனும் சந்திப்பதுதான் ஆவிக்குரிய குடும்பம் வாங்க உங்களை புதுசாக இருக்க நான் பார்த்து இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்தது நாங்கள் இந்த ஊருக்காரங்க இந்த இங்கே இருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ தான் வந்திருக்கீங்களா சரி வாங்க வாங்க நம்ம எல்லாம் மொத்தமாக உட்காந்து ஆராதிக்கலாம் அப்படி கூப்பிட்டுருக்கீங்களா நான் தான் அன்றைக்கே சொன்ன மாதிரி பல்லு பிடுங்குற மாதிரி பேசாமல் யாரையும் பார்த்தா கூட பெரிய மாணவர்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் மகிழ்ச்சி கட்டாய வேணும் குடும்பமாக கம மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் சபையின் மீது அக்கறைப்படுங்கள் நான் இருபது வயசு வாலிபனாக இருக்கும்போது இவாஞ்சலிஸ்டாக வேலை செய்தேன் அப்போ எங்கள் டீமாக ஒரு ஊரில் தங்கியிருந்தோம் ஒரு சேர்ச் காம்பவுண்டு கூட கூடியிருந்தோம் அதிகாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நான் எழுந்திரித்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த சேர்ச்சுக்குள்ளே போனேன் அங்கே பார்த்தா அதுக்கு முன்னாலே ஒருத்தர் வந்து வேஸ்டி இந்த பனியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பெஞ்செல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருந்தார் செக்ஸ்டன் தான் தொடைக்கிறாரு அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வேலை கோயில் ஆள் கோயில் கூட்டி போட்டுப்பாங்க கொஞ்சம் வயசானவர் அதெல்லாம் தொடச்சிருந்தார் அப்புறம் தொடச்சு நான் சொன்னேன் நானும் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டான்னு கேட்டேன் தம்பி நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார் நாங்கள் இந்த காம்பவுண்டில் வந்திருக்கிறோம் எவாஞ்சலிஸ்ட் டீமு அப்படின்னு இல்லையா நான் செய்யணும்னு ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் ஐயா அப்போ நீங்கள் இந்த சர்ச்சில் வேலை செய்கிறவர் இல்லையான்னு அவரை நான் வேணான்ட்டு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்கிறேன் அப்படியா அப்போ நான் எனக்கும் சந்தோஷம் அப்போ நான் புஸ்தகம் எடுத்து வைக்கிறேன் என்ன அது கூட நான் செய்கிறேன் இருக்கட்டும் பரவாயில்லன்னு நானும் உதவி செஞ்சேன் அவ்வளோதான் நான் போயிட்டேன் சர்வீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு அது பதினோரு மணிக்கு ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அந்த ஒரு பெரியவர் இதெல்லாம் தொடச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் என்னை வேலையே க ஹெல்ப் பண்ணவே வேணான்ட்டாரு அப்படின்னு இல்லைங்க ஐயா அவர் தான் லோக்கல் கலெக்டரு கலெக்டரு அவருக்கு இந்த கர்த்தருக்காக பணி செய்கிறதுக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரா அவர் தான் வேலை செய்வார் பெருக்குவார் எல்லாத்தையும் தொடப்பார் அவர் தான் அவர் வேலை செய்வார் அதனால் யாரையும் செய்ய விட மாட்டார் பாரு அவர் இங்கே இருக்கிற பெரிய இந்த கம்யூனிட்டிக்கே பெரிய தவுக்கே ஒரு பியூன் வேலை செய்ய வந்திருக்கார் கர்த்தரின் ஆலயத்திலே பணி செய்வதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முந்தி கொண்டவன் யார் இருதையும் ஒருங்க நுடைய நொறுங்க நொறுங்கப்பட்டவன் இதயத்தில் தாழ்மையானவன் நம்ம எல்லாம் அல்லூர் கொட்டுறது கேவலம் நினப்போம் அவர் எல்லாத்தையும் அல்லூர்லாம் கூட்டி கீழெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி முடிஞ்சால் கக்குஸ் கூட கழுவார் போல் சண்டாஸ் கழுவார் பிரிமானவர்களே அதை நான் செய்தேன் செமினரியில் செய்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம் நான் ஃபஸ்ட் இயர் மாணவனாக படிக்க போயிருந்த இடத்துல நான் சண்டாசு போகிறேன் பயங்கரமான நாத்தம் தண்ணி எடுத்து ஊற்றி எல்லாம் செய்து பார்த்தேன் ரெண்டு நாள் கழித்து ஒரு டீச்சர் வீட்டுக்கு போய் உங்கள்கிட்ட ஹார்ப் இருக்கிருக்கான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லை இந்த இதை சுத்தம் பண்ணுறது உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டாங்க இல்லை அந்த மாதிரி நல்ல கெமிக்கல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்லது 
எதுக்குன்னு கேட்டேன் இல்லை கொஞ்சம் கழுவுணும் ஒரு இடத்துக்கு பார்த்தா ஒரு ஐந்து ஆறு டாய்லெட்டை போய் நான் கழுவுனேன் இரு பின்னாலே வந்து என்னை பார்த்துட்டு இதுக்குன்னு போட்டவங்க யாருமே கழுவலை வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே யாரும் கழுவலை கருப்பாக இருக்குது நான் கழுவினேன் எனக்கு இருந்த மகிழ்ச்சி இயேசு சீடர்களுடைய பாதங்களை கழுவுனார் எனக்கு இந்த ஊழியக்காரங்களுடைய காலை கழிவுடுறது சந்தோஷமாக இருந்தது யார் அதை தெரிந்து கொள்ளுவா குடும்பத்திலே பழகிக்கொண்ட இந்த நல்ல தன்மைதல் தான் நமக்கு உயர் உயர்வாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிடைத்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிப்பதற்காக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாமல் முதன்மையான இடத்தை தேடிக்கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் தான் திருச்சபைக்கு முதன்மையாயிருந்து அக்கறைப்பட வேண்டியவர்கள் இதுக்கேனு பாஸ்டர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இதுக்கேனு ஒரு கமிட்டி போட்டு இன்னாரும் செய்யுங்கிறத காட்டும் ஐயா இதை நான் செய்வேன் எங்கள் குடும்பமாக வந்து ஐயா இது திருச்சபை உங்கள் திருச்சபையா உங்கள் வீடு யா தேவனுடைய வீடு உங்கள் வீடு ஐயா மீட்கப்பட்டவர்கள் ஈடுபட வேண்டிய அக்கறை ஐயா இது மூப்பர்களை எழும்புங்கள் ஆண்களே பெண்களே சிறுவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் மூப்பர்கள் ஆகுங்கள் கிறிஸ்தவனுடைய இரத்தம் முத்திரை உங்கள் மீது குத்தப்பட்டிருக்கட்டும் அருமையானவர்களே குடும்பமாக இன்றைக்கு எழும்புங்கள் குடும்பமாக எழும்பி நாம் மனுஷரை பிடிப்பதற்காக செல்வோம் மனுஷர் எப்படி பிடிக்கிறது மீனுன்னா வலையப்பட்டு பிடிச்சிடலாம் ஏசு மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தவர்களையே அழைத்தார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பேதுருவை அழைத்தார் யோவானை அழைத்தார் அவனுடைய சகோதரர்கள் ஆகிய யாக்கோவை அழைத்தார் அப்போ அவங்க என்ன வேலை செஞ்சிருந்தாங்க மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க மீன் பிடிக்கணும்னா எவ்வளவு தொழுவில் நிற்பாங்க கிழங்கு பார்க்கலாம் கரையிலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் நிற்பாங்க ஒரு மூணு அடி தூரத்தில் மீன் இருக்குமா படகு போட்டு படகு எத்தனை அடி தூரத்தில் இருப்பாங்க சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க சொல்லுங்கள் சொல்லலாம் பேசலாம் அதனால் தப்பு கிடையாது கரையில் ஏசு இருக்கிறார் அவங்க மீன் படவில் பிடிச்சிட்ருக்குறாங்க எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அஞ்சு மைல் தூரம் இருக்குமா இல்லை ஒரு மைல் தூரம் இருக்குமா இருக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு வேளை ஒரு மீட்டர் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கலாம் ஏன்னா ஆழத்தில் தான் தண்ணி பிடிக்க முடியும் மீன் பிடிக்க முடியும் சரி கரையிலிருந்து ஏசு மெக்கஃபோனை வச்சு பேசியிருப்பாரா மைக்ரோஃபோனை வச்சு பேசியிருப்பாரா அல்லது செல்போன் வச்சு பேசியிருப்பாரா நீங்கள் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு விவரம் கேட்கணும்ல நீங்கள் அதை என்றைக்காவது வாசிக்கும் போது வாசிச்சிங்களா ஏசு அவர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனுஷனை பிடிக்கிறவன் ஆக்குவேன் அப்பொழுது அவர்கள் வலையை விட்டு விட்டு வந்தார்கள் அப்படி தானே போட்டிருக்கு பைபிளில் எப்படி அவங்களுக்கு விளங்குச்சு எப்படி காதலை கேட்டுச்சு அது என்றைக்காவது சிந்திச்சிங்களா பாருங்கள் இயேசுவனுடைய வார்த்தை எவ்வளோ சத்தமாக பேசியிருப்பார் எப்படி கேட்டிருக்குமா அவங்க என்ன சொல்லிப்பாங்க எந்த மீனை பிடிக்க விட்டுட்டு ஆளை பிடிக்க சொல்ல போகிறீங்க எவ்வளோ நாளைக்கு எங்களுக்கு பிஎஃப் போடுவீங்களா லீவ் இருக்கா எங்கள் பிள்ளை குட்டி குடும்பத்துக்கெல்லாம் ஏதாவது செக்யூரிட்டி இருக்கா இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா கேட்டாங்களா இல்லையா கேட்டாங்களா கேட்கலையே வலையை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்களே அப்போ கேட்டிருக்குமா இல்லையா காதில் கேட்டிருக்கு இயேசுவனுடைய வார்த்தையை இதயத்திலே கேட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை சந்தேகம் இல்லை கேள்விகள் இல்லை அவர்கள் வலையை அப்படியே விட்டுட்டு இவர் பின்னாலே போய்விட்டார்கள் கரையிலே பழுது குபா பார்த்து கொண்டதவங்களை பார்த்தாவது பேசினார் அவங்க எதுவும் கேள்வி கேள்வி விட்டுட்டு பின்னால் போயிட்டாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்கள பற்றி முட்டாளுகளா நீங்கள் ஞானிகளா ஏசு என் பின்னே வாருங்கள் சொன்னால் நம்ம எவ்வளவு கேள்வி கேட்டு நம்ம வீட்டை விட்டு எழுந்திரிச்சு வெளியவே போகல என்னை நம்பு விசுவாசின்னு சொன்னால் இன்னும் விசுவாசி கூட முடியல நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாயில் ஒருவேளை உங்கள் கோயிலேருந்து விசுவாசப்பரமான சொல்கிறீங்களோ இல்லையோ 
வானத்தையும் பூமியும் படைத்து சர்வலம் அளிப்பதாவாக தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய பிரணகுமாரனை விசுவாசிக்கிறேன் சொல்கிறீங்களோ இல்லையோ இந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அவர்கள் அவருடைய வார்த்தையை நம்பி அவர் பின்னாலே சென்றார்கள் அருமை கிறிஸ்தவர்களே அவர்கள் இந்த உலகத்தை கலக்கிறவர்கள் ஆனார்கள் அவருக்காக ஆத்ம ஆதாயம் செய்ய புறப்பட்டு போனார்கள் ஆதாயம் பண்ணினார்கள் அவர்களால் தான் நாம் இன்றைக்கு சீடர்களாக மாறி இருக்கிறோம் ஆனால் நம்மால் எத்தனை பேரும் மாறி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் வலையை விட்டீங்களா கடலை விட்டு வெளியே வந்தீங்களா இருக்கிற இடத்த விட்டு வெளியே வர முடியாமல் இருக்கமே அப்படியானால் நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் அவருக்கு என்ன பதில் ஈடுபட்டு செய்வே செயல்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தான் பதில் கொடுக்கணும் செயல்படுகிறோமா அவர்கள் ஆத்தும ஆதாயம் செய்வது ஆண்டவருக்கு பிரியம் நீங்கள் போய் உலகத்தில் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்து மக்களையெல்லாம் பர்லோகமாக்க மக்களாக மாற்றுங்கள் என்றார் சொல்லிவிட்டு போனார் போன பிறகு அந்த வார்த்தை நம்ம கையில் வந்து விழுந்திருக்கு குடும்பமாக நாம் என்ன செய்தோம் நான் பரிசுத்தரை தொழுது கொள்கிறோம் அவர் பரிசுத்தர் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்று பிதாவானவர் விரும்புகிறார் நரகை கொள்ளையடித்து பரலோகத்துக்கு ஆட்களை நிரப்ப வேண்டும் குடும்பம் குடும்பமாக நாம் சீடர்களை பெருக்க வேண்டும் நாம் நாம் நல்லுறவின் பாலங்கள் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஊனமானவர்களை நடக்க செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பிறருடைய கண்ணீரை துடைப்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் சிறையுள்ளோரை மீட்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் சண்டை கலவரங்களை சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் தன்னைப் போல பிறனை நேசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனோடு செங்குத்தான உறவிலே ஈடுபட்டு அது உடையாமல் வைத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் மனிதரோடு நல்ல உறவு வைத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் அவர்கள் வாழ்வெல்லாம் சிலுவையின் அடையாளமும் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கும் தேவனுக்கு காணிக்கை கொடுப்பதோடு நில்லாமல் தன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகிறவன் ஒரு மைல் தூரம் உங்களை போக சொன்னால் இரண்டு மைல் தூரம் போகிறவர்கள் சட்டையை கேட்டால் பனியனையும் கழட்டி கொடுக்கிறவர்கள் ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தையும் திருப்பி காண்பிக்கிறவர்கள் இரவும் பகலும் விரதம் இருந்து ஜெபித்து ஆத்தும ஆதாயம் நடைபெற வேண்டும் என்று தங்களை தியாகம் செய்கிறவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் தானே செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாரும் தலையை கவர்ந்துருக்காங்க ஒரு சிலர் ஆட்டுறாங்க நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படக்கூடாது பிரியமானவர்களே அவருடைய வருகை எப்பொழுதும் இருக்கலாம் அவருக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட வேண்டும் லெகுவானதை தேடாதவர்கள் சின்னாங்கானதை தேடாதவர்கள் கஷ்டத்தை தேடுகிறவர்கள் அவர்கள் தியாகிகள் டேவிட் பிரான்ட் என்று வர அறிவிருந்தான் அவனுக்கு கனடா தேசத்தில் ரெட் இண்டியன்ஸ் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியக்காரனாக போனான் அவனுக்கு வைத்துக்கொள்ள அல்சர் வியாதி அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் மத்தியில் போய் ஊழியம் செய்தால் அவனுக்கு கொஞ்சம் வார்த்தைகளை தான் தெரியும் அவர்களை இவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இவன் செய்தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே கூடாரம் போட்டு பட்டினியை கடந்து ஜெபித்தான் எப்படி ஆகிலும் ஆண்டவர் அவர்களை தொட வேண்டும் என்று எல்லா நண்பர்களும் ஏண்டா இங்கே பைத்தியக்காரன் இங்கே இருக்கிற வீட்டிலேருந்து ஜெபம் பண்ணலாம் நான் கூப்பிட்டாங்க இல்லை இல்லை இந்த மண்ணிலே நான் உட்காந்து ஜெபிப்பேன் அவ்வப்பொழுது அங்கங்கே போய் சொல்லுவார் மறுபடியும் வந்து ரொம்ப நேரத்தை செலவு செய்வார் பட்டினியாக கிடந்தே ஜெபிப்பார் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் சாப்பிடுவார் இவர் அல்சர் வியாதி பெரிதானது யாரும் ரட்சிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல இந்த டேவிட் பிரேனாடு அனாவசியமாக செத்து போயிட்டார் அவர் உடலை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு ரெண்டு மூணு விசுவாசிகள் இருந்தார்கள் அவர் மூலமாக இவர் உடலை எடுத்துக்கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணார்கள் ஒரு செமினரியில் அங்கே இந்த டேவிட் பிரையாடு என்ற இந்த எளிய வாலிபன் இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகலை இருபத்தேழு வயசு 
மறித்து போனான் இந்த ரெட் இண்டியன்ஸுக்காக அவன் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து விட்டான் ஜெபம் பண்ணலாம் ஆனால் இவன் விரதம் இருந்து தான் ஜெபம் பண்ணான் ஊர்லேருந்து ஜெபம் பண்ணிக்கலாம் அவன் அந்த நாட்டுக்கு அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கடினமானதை இவன் செய்தான் என்று ரொம்ப துக்கத்தோடு அவனை குறித்து சாட்சி வந்தார் இவன் ஒருத்தன் தான் அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் மேலே போனான் ஆனால் அந்த காலத்தில் செட்டிலான பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ரெட் இண்டியன்ஸை சுட்டு கொண்டார்கள் அவர்கள் சுழக்கூடாது என்று பாடுபட்டு அவர்களுக்கு முன்னாலே காப்பாற்றி இவர்கள் இயேசுவை அறியாமல் சாகக்கூடாது என்று அழுதவன் அமர்ந்தான் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்ட அநேக வாலிபர்கள் அநேக வாலிப பெண்கள் டேவிட் பிரையன்னால் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செய்வேன் என்று இருபத்தி ஏழு பேர் ஒப்பு கொடுத்தார்களாம் அவன் வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒப்பு கொடுத்து அரும்பெரும் காரியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று பெரிய மிஷன்களும் நிறைய திருச்சபைகளும் பரிசுத்தவான்களும் அங்கே கிளம்பினார்கள் அரிதானது நீங்கள் ஏதாவது செய்தீர்களா செய்யக்கூடாததை செய்தர்களா செய்ய முடியாததை இயேசுவுக்காக நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்களா பாவியான ஸ்திரி சுத்தமாக்கப்பட்ட போது அவள் சேர்த்து வைத்திருந்த அவ்வளவு சொத்தையும் நலது இடத்தை வாங்கி கொண்டு போய் அவர் பாதத்திலே ஊற்றிவிட்டார் சீடர்களாம் என்ன சொன்னாங்க பாவியான ஸ்திரி இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணுறாளே இயேசு என்ன சொன்னார் அது வேஸ்ட்டில் பாதாம்ப்பா எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் என்று சொன்னார் என் பிரியமானவர்களை குடும்பமாக நீங்கள் என்ன அட்டம் பண்ணீர்கள் என்ன காரியங்களை நீங்கள் செய்தீர்கள் அவர்கள் தூய ஆவியிலே நிறைந்தவர்கள் இந்த குடும்பங்கள் தூய ஆவியிலே நிறைந்தவர்கள் பரிசு பெற்று அறிவு அனை தினமும் சீடரை பெருக்குகிறவர்கள் நான் நேற்று பாசிட்டை கொடுத்தேன் இதை ஒவ்வொரு குடும்பமும் படிக்க சொல்லுங்க ஒவ்வொரு குடும்பம் குடும்பமாக மிஷினரிகளாக அவர்கள் குடும்பங்களை மற்ற குடும்பங்களை சந்திக்கும்படி கற்றுக் கொடுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிறரை வழி நடத்த வேண்டும் நீங்கள் எவ்வளோ உறுதியாக இருக்க வேண்டும் பிறரை எப்படி வழி நடத்தி கொண்டு வந்து அவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் திருச்சபைகளை கொண்டு வர வேண்டும் தனித்தனி குடும்பமாக நீங்கள் பெயர் செயல்படலாம் நாங்கள் வருஷத்துக்கு ரெண்டு குடும்பத்தை கொண்டு வந்தோம் நாங்கள் எட்டு குடும்பத்தை கொண்டு வந்தோம் என்று போட்டி போட்டு ஆத்தமாதாயம் பண்ணலாமே இன்னும் தொடர்ந்து தலைவலிக்காக ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி ஐயா எங்கள் பிள்ளை கேள்படிய மாட்டேங்குதுயான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி போட்டி போட்டு குடும்பம் குடும்பமாக ஆதாயம் பண்ணி வலைகளை இழுத்து கொண்டு வர வேண்டியவர்களே இவர்கள் தூய ஆவியிலே நிறைந்தது எதுக்கு தெரியுமா நாங்கள் அவங்களை காட்டிலும் மூணு மடங்கு நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் எங்கள் வேலைத்தலத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு வழி நடத்த வேண்டும் நல்ல உறவு காட்ட வேண்டும் கசப்பு வெறுப்பு அசுத்தம் இவைகள் எங்கள் குடும்பங்களில் இல்லாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எங்கள் சொந்தக்காரர்கள் எங்கள் மாம மாமியார் வீட்டுக்கு போய் சாட்சி பகர்ந்து அவர்களையும் நாங்கள் ஒன்றாக இணைத்தோம் போட்டி போட்டு பரிசுத்தத்தை பிறருக்கு கொடுக்கின்றவர்கள் உங்கள் நிழல் பட்டு வியாதிகள் சுகமடைய வேண்டும் வியாதியஸ்தர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சுகமடைய வேண்டும் சமீபத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு இந்த கீரை கறிங்க மிட்டா கறிங்க எல்லாரும் விற்கிறதுக்கு வருவாங்க அப்போ அம்மா அவங்களுக்கு பேசுவாங்க கொள்ளுவாங்க போயிடுவாங்க நான் இருக்கும்போது பார்ப்பேன் பேசுவேன் காலையில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே ரொம்ப நேரம் கிடையாது காலையில் நேரமே கிடைக்காது அம்மா கீரை கொண்டு வந்திருக்கேன் அம்மா மீன் கொண்டு வந்திருக்கேன் அம்மா ரொட்டி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு நாள் ஒரு அம்மா என் வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஐயா அம்மா இங்கே இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கா அப்படி இருக்குது இந்த கை வலிக்குது நடக்க முடில இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுவீங்களாமே அப்படின்னு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்கு எனக்கு தான் யார் சொன்னால் இந்த கீரைக்காரம்மா தான் சொன்னால் அதுதான் உங்கள்கிட்ட வந்து வந்தேன் அந்த அம்மா வந்தார்கள் நாங்களும் ஜெபித்தோம் அவர்கள் உடனே சோகமடைந்து போனார்கள் அதனால் நாங்கள் எங்கே அட்வர்டைஸ் பண்ணல கீரை விற்கிற அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நாங்கள் யாருன்னு நாங்கள் என்ன விற்கிறோம்னு நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம்னு தெரியுமா மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் மீன் வாங்குறீங்க கடைகளை போய் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் வாங்குறீங்களா அவங்களுக்கு நீங்கள் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சான்ஸ் இருந்த நாங்கள் சுங்கப்பட்டாண்டு இருக்கும்போது காய்கறி முட்டைக்காரன் அம்பா விற்கிறவன் நாங்கள் அங்கே போய் காய் வாங்குகிறோமோ எல்லாருக்கும் தெரியும் சம்பாயாங்க 
orang sampai. Wong gadai mati berkhidmat wanam tu kulum beri anak kurma makan wala bentir berkhidmat nam. Pisasu wong gadai kandu wadi poh bentom. Aro ke mana wadai samsi ye bentom. Wong gadai wal kei perer krusi kerama air ke bentu urga ya erkono. Yalla sah pada jalan lana uru urga jana. Yalla krusi air. Ninggal itu walaupun terkrusi dari gerabah lain ikut berenda berenda kurang gerar, mau pergi le? South America le? Auka yang gerah itu khati kulle? Ikutor yang gerah khati kulle? Auka yang gerah uru khati merah di jangan gelar daripad? Abang gel, nara berci ni gel? Abang gel, pudih hari le kena beti tinru bang gel? Abang kami tiada suvisi sesuatu dengan kata kata Amerika adalah anjir vali bergerak air itu terlalu itu air itu anjir lebih bandar ke? Orang pergi ke partan itu leher ini, anda jadi leher anda town le vali sihir orang amma ata anda language jalan, warta jalan pergi ke? Ada bay, pernah cerita warta besar mari, nan bandu, orang madam pergi ke? Ada kapra beri pergi ke? Pesi, aduh boleh bergerak pergi ke? Orang madam dan dua madam pelajik kundu, anda ayat dua vali berlalu orang cina plane ada tu, kartu kulla itu am boleh berdu. Rambut tu lewaan, anda cina plane la, at le yeringi, anda kartu kulla ninna, anda war tela jaluar ker. Nanggil orang number ker, nanggil orang ker yesu esalam under krom, yang tu soli yarim pakl. Abdi es sanjala beri kirpar ker, anda kartu kulla anda bohi kulla pother kulla esalam jaluar ker, yar waramatang pohir bang. Ipadi ever ker bandu bandu pohum bodu. Selepas zaman itu lah, alat gel mari selebihnya poh kohik kulan itu bandar gel, anda pudar kulan itu bandar gel. Ada kandi buluk ramah sangat sangat sairi. Aha, nama warti le ket warangan. Apa orang yang bukan diri kita lepas suddi waru waru gel, payir orang. Ia pergi nombor laka ayi kulan itu bandar gel. Inu orang nak ada madri, madri kumpul di orang gel, angker kerja le orang parawi sudd kan bi tar gel tu pay kewe itu, ada kila beran tu betul. Aduh, bulan tu orang na, orang pun yang terlibat orang. Ha ha, dua orang mana terlibat? Yang mana wajib suruh orang le? Ibang ambu wajib orang le. Alat itu kambu wajib orang le. Tuh kiri orang je main alam beri kerde. Ibu orang le kanda orang le ke wiepa iran dah tu. Kadai sila, bandu bandu patut pernah warna al. Nerei per bandu arghel. Bandu orang le rumah magil cia iran arghel. Inda anjir beri yang kudti. Bandu orang le lalu kelici, atul tuh ikut potu potu orang. Nalai balik sahur le, potu. Ibu kita tenggelam padu gakal, padu gakal, setitang. Ini bola kat dalam orang wedding news. Ibu kita lalang dalam tower bola dalam madri, taj hot ladi bola dalam madri. Ia dalam mana ada dalam madri orang bola kat dalam seidi anda. Karena kita beri TV lah, hilang, radio seidi kita lah bandar. Ini sama cara mudi dalam orang lupa ibu tarik, ane ever shy. Tidur endre, anda ayindu berudia, kurmati sahanda berkhid, setupun ayindu vali berudia, kurmati sahanda berkhid, rendu kurmam, orang guliam save endom, ibar kerja mati le, nama le sahga berdom, anda bandu guliam sih darikat, patte ondikat, vala sih dar berkhid, arubeti ayindu le, anda kolek kotat terudia, talaman, modal le, ibar le kelit tawan, orang patte ber yesu eat kuna. Anda jadi arah ini Yesus yang terkumpul nak kel. Muntur berusir terkumpul, abang kalau orang terucap biaya mari nak kel. Komo, kom, kimo, komi. Hendi berum, bodoh kalau mari nak kel. Inda lady sebab kalau kita turut dengan alat turun mani lah urut ikut nak kel. Ela betul abang kalau nirwana mai walat abang kalau court suit alam port abang kalau terucap biaya makala walat nak kel. Rendah anda kalau kalit tu, anda tercuba bela nada tu sambo bete nampu cila bentuk. Inda indo vali berikut pete anda kalau kemun bahag tanggal ye payaran panaya mai tu, enggal kaha maritar. Abang kalau maritu dina aleda, nanggal yesu yetu kondom. Nampu inda yesu yetu kondi, ipuriya sadawa sama yetu kulai irpama. Yenda keldwi abang kalu kulai bandadi. Sabay arah dina mudin da berake, inda suvi sesetan nampu jadi arik mati jorna podma. Nampaknya hari ada anggee orang koru ramana jadi gelar kedai, awal lalu kepoi yar selu bade. 
எப்படி இருந்தால் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் இந்த கம்பத்தில் இருந்தால் அந்த கம்பத்தில் இயேசு அறியாதவர்கள் மத்தியில் எப்படி சுவிசேஷத்தை நம்ம போய் சொல்கிறது யார் போய் சொல்கிறது அப்பொழுது ஒன் கே என்கிற ஒரு வாலிப பெண் எழுந்து நான் போகிறேன் என்றாள் அவருடைய அப்பா அம்மா ஒரு தம்பி நாங்கள் நாலு பேரும் அந்த பக்கத்தில் உள்ள ட்ரைபலுக்கு நாங்கள் போகிறோம் என்று முன் வந்தார்கள் அவங்கள பார்த்தா ஒன்றுக்கும் உதவாது அவர்களுக்கு கொழுந்து விட்டு எரிகிற அன்பு இருந்தது நன்றாய் கவனியுங்கள் இவர்களுக்காக திருச்சபை முன்னாலே வந்து ஜெபித்தது அவர்கள் கையிலே ஒரு வாக்கி டாக்கி மொபைல் ஃபோன் மாதிரி சின்ன வாக்கி டாக்கியை கொடுத்து விட்டார்கள் இங்கே மிஷினரி எல்லாரும் இங்கே இருந்தார்கள் முத நாள் அவர்கள் காட்டுக்குள்ளே போய்விட்டார்கள் வெகு தூரம் போய்விட்டார்கள் இடையடையே சொல்லுவார்கள் நாங்கள் இங்கே வந்து விட்டோம் யாரையும் பார்க்கவில்லை நாங்கள் பார்த்தால் அந்த வேறு ஜாதியார்கள் கூட்டம் மாதிரி தான் தெரிகிறது அதனால் யாரும் வரவில்லை எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று இவர் இரவில் மரத்தில் போய் பார்த்து கொண்டார்கள் மறுநாள் காலையில் இருந்து இன்னும் முழுதுமாய் போனார்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் இன்னும் முன்னேறி செல்கிறோம் எங்களுக்காக பிரேயர் பண்ணுங்கள் என்று இங்கே திருச்சபையில் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் மூன்றாவது நாள் சொன்னார்கள் நாங்கள் சில பேரை சந்திக்கிறோம் அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்ன பாஷை என்று தெரியவில்லை என்று சொன்னார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள இந்த மைக்கு சத்தம் அங்கே கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஆளக்கம் க்ளோஸ் அப்போ ஏதோ நடந்து விட்டது என்று இங்கிருந்து கூட்டமாக அத்தனை பேரும் ஓடினார்கள் முந்தி அவர்கள் கம்பு குச்சி அருவா பாய்சன் ஆரோ இதெல்லாம் கொண்டு போவார்கள் இப்போ அவர்கள் இதையே எடுத்து செல்லவில்லை இருந்து அவர்கள் மூன்று நாள் பயணம் போய் பார்த்தால் ஓன் கே கிழிக்கப்பட்டு கிடந்தாள் அவள் பெற்றோர் துண்ட துண்டாக வெட்டி போட்டப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த சின்ன பையன் தலையே காணும் அங்கே அவர்கள் வீச்சம் எடுத்து நரமாக கிடந்தார்கள் திருச்சபையாய் போய் பார்த்து விட்டு கையை உயர்த்தி உம்முடைய குமாரனாகி கிறிஸ்து எங்களுக்கு மறித்தார் அவருடைய அன்பினால் தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ஐந்து சகோதரர்கள் வந்து எங்களுக்கு சொன்னார்கள் முட்டாள்களாக காட்டு மிராண்டிகளாக நரபட்சினர்களாக இருந்த நாங்கள் இன்றைக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளாக மாறினோம் அப்பா இயேசுவே இந்த அருமையான ஒன் கே குடும்பம் உமக்கு சொல்ல தெரியாமல் சொல்ல வந்ததினாலே இனி இவர்கள் மீது அன்பாக இருந்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று அன்பு கூர்ந்து ஜெபித்தார்களாம் வேறு ஒன்றும் சொல்ல தெரியல அந்த இடத்துல முழங்கால் போட்டு அத்தனை பேரும் ஜெபித்து விட்டு அந்த சரீரத்தை அங்கேயே அடக்கம் பண்ணி மூடி அங்கேயே வைத்து விட்டு வந்து விட்டார்கள் இப்போது நாம் கேள்விப்படுகிறோம் எந்த ட்ரைபல்ஸ்க்காக இவர்கள் மறித்தார்களோ இந்த பிள்ளைங்களை அங்கேயும் சுவிசேஷ திருச்சபை கட்டப்பட்டு விட்டன நாம் என்ன காரியத்தை செய்திருக்கிறோம் குடும்பம் குடும்பமாக சுவிசேஷத்தை வாழ்வதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே அது எங்கே வாழ்கின்றோம் கம்ஃபர்டபிளாக வாழ்கிறோமா குழப்படி பண்ணி வாழ்கிறோமா இல்லை தீவிரமாக வாழப்போகிறோம் என்று தியாக குடும்பங்களாக புறப்பட்டு போனோமா என்ன செய்வோம் குடும்பமாக நாம் என்ன செய்வோம் எதற்காக நம்ம அழைத்திருக்கிறோம் நமக்கு என்ன லோக் நக்கு உண்டு என்ன நோக்கம் உண்டு நமக்கு என்ன பலன் அந்த பலனை நாம் எப்படி உபயோகிக்கிறோம் சற்று சிந்திக்கலாமா செயல்படுவதற்காக சிந்திக்கலாமா ஆண்டு வரையே நான் குடும்பமாக எங்களை என்ன வைத்திருக்கிறீர் எங்களுடைய குடும்பத்தின் லக்கு என்ன என்று நம்மை ஒப்படைக்கலாமா தியபம் செய்வோம் ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பமாக உண்மை இந்த இடத்துல ஆராதிக்கும் கிறிஸ்துவின் குடும்பம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்ப்பா நாங்கள் சாதாரணமாய் கல்யாணம் செய்து குடும்பங்களை வைத்துக் கொண்டு வீட்டிலே சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிற குடும்பங்களாக நாங்கள் அழைக்கப்படவில்லை சுவாமி நாங்களே வெற்றி நிறைந்தவர்களாக வெற்றி பாதையில் ஜீவிக்கிறவர்களாக பிறரை சுகப்படுத்துகிறவர்களாக கிறிஸ்துவை நிரூபிக்கிறவர்களாக நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் இன்றைக்கு சிந்திக்கிறோம் கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திலே நிலை நிறுத்துவதற்காக நிரூபிப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை இன்றைக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் இதற்காக எங்களை அர்ப்பணம் செய்கிறோம் ஆண்டவரே சின்னத்தனத்தை எங்களை விட்டு எடுத்து போடும் சில்லறை புத்தி எங்களை விட்டு எடுத்து போடும் சுயநலத்தை எங்களை விட்டு எடுத்து போடும் 
நானும் என் வீட்டாருமோம் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் நானும் என் வீட்டாருமோம் என்றால் கர்த்தரையே நிரூபிப்போம் இதற்காக எங்களை கங்கணம் கட்டி கொண்டு நானும் என் மனைவியும் நானும் என் புருஷனும் நானும் என் பிள்ளைகளும் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கின்ற வீட்டண்டையிலேயே காட்டுவோம் அதற்கு ஆவியானவர் எங்களை தொட வேண்டும் அப்பா நாங்களே தோல்வியானவர்களாய் வாழாதபடிக்கு வெற்றியானவர்களாய் வாழ கிருபைதாரும் நாங்கள் பாடினோம் பாடினோம் நீர் வெற்றியின் ராஜா உங்களுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் வெற்றி கொடி ஆட்டுவோம் எங்களுக்கு வெற்றி வேண்டும் எங்களுடைய கரங்களில் வல்லமை வேண்டும் எங்களுடைய வாயிலே வல்லமை வேண்டும் உங்களுடைய குமாரனாகி கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதலை நாங்கள் அப்பமும் திராட்சரசுமாக சாப்பிட்டிருக்கிறோம் அந்த வல்லமை எங்களுக்குள்ளே உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் இயேசுவே எங்களோடு பேசும் நீர் ஆசீர்வதியும் நீர் எங்களை தோற்றருளும் இங்கே தைரியமானவர்கள் இது உண்மையாவே இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி என்று யாராவது இருப்பீர்களா ஒன்கே என் குடும்பத்தை போல நானும் எழுந்து நின்று கிறிஸ்துவுக்காக நான் ஜீவிப்பேன் என் குடும்பமும் நானும் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வோம் அவள் சாக துணிந்தார்கள் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வாழ துணிய வேண்டும் எதிர் சினிப்பீங்களா ஆண்டு உங்களை தேடி அலைகிறார் எனக்கு நாணமான ஞானமான தைரியமான சுத்தமானவர்கள் எனக்கு தேவை குடும்பம் குடும்பமாக எனக்கு தேவை யாரா தைரியமானவர்கள் உண்டா நான் இயேசுவுக்காக தைரியமாய் ஜீவிக்க போகிறேன் இது உங்களுக்கு கிடைத்த தருணம் நான் கெஞ்ச போகிறது இல்லை யாருன்னு கேட்கல தைரியமாக இருக்கிறவங்க எந்த சின்னலுங்க ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா நான் உங்களை சாக கூப்பிடலை வாழ கூப்பிடுறேன் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இங்கே இருக்காங்க நாலு பேர் இவ்வளவு கஷ்டம் இவ்வளவு தயக்கம் இவ்வளவு கவலை இவ்வளவு பயம் இயேசுவுக்கு தைரியமானவர்கள் உண்டா அவர் தேடி நிற்கிறார் உங்களுக்காக என்னை மறிக்க கொடுத்தேனே காட்டு மிராண்டிகளுக்கு இருந்த தைரியம் துணிச்சல் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று டேவிட் பிரையனாட் செத்தான் அன்றுவரே இந்த அருமை மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா பாஸ்ட் வருவார் ஆலை லூவியா ஆலை நல் ஆண்டு வர இந்த வழியிலும் கூட எங்களை நீ தேடி வந்தீர் ஆண்டு வர உம்முடைய பரம சிம்மாசனத்தை விட்டு வந்தீர் உம்முடைய எல்லா வசதியும் எல்லா ராஜ்யத்தையும் விட்டு வந்தீர் ஆண்டு வர எங்களைப் போல இந்த உலகத்தில் ஒரு ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்து எங்களை ரட்சிக்க வந்தீர் ஆண்டு வர ஸ்தோத்ரம் எங்களை நீர் நேசிக்க இருப்பதனால அன்பு கூர்ந்ததுனால அப்படி ஆய் செய்தேன் இந்த வேலையிலும் ஆண்டு வர எழுத நினைக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய கிருபை பலன் தாரும் ஆண்டவரே தாங்கள் எடுத்த இந்த தீர்மானத்தை இந்த அடியை ஆண்டவர் நீர் ஆசிர்வதிக்க சுபிக்கிறேன் பலப்படுத்தும் பயன்படுத்தும் காத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர அந்த தைரியத்தை தாரும் ஆசிர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஒப்பு கொடுத்த யாவருக்கும் நன்றி இந்த வழியிலும் கூட நாம் முடிவாக இந்த ஆராதனையை நாம் முடித்து நாம் சிற்றுண்டிக்கு நாம் சொல்லுவோம் சிற்றுண்டி முடிந்த பிறகு வேனு எந்த பகுதிக்கும் போகாது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமாக நீங்கள் இங்கே வந்து தங்கி இந்த வேலையில் உங்களுக்கு தேவையானதை பிரயோஜனமானதை டாக்டர் அஜிஸ் நராஜன் அவர்கள் பேசுவார்கள் இந்த வழியிலும் கூட காணிக்க நாம் செலுத்துவோம் காணிக்க எடுக்கும் வழியில் ஒரு பாடலோடு நம்ம பாடி முடிப்போம் சந்தோஷமா இருக்கு வேற ஏதாவது பாட்டு
வே வேறு பாட்டு எனக்கு அது பாடுறதுக்கு சந்தோஷம் இல்லை செய்திக்கு ஐயா கேட்ட வேலையில் எத்தனை பேர் தைரியம் அனுப்பிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டபோது ஒரு அஞ்சாறு பேர் நன்றிங்க ஆனால் சபை முழுவதும் நிற்கணும் பாருங்கள் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் அதுதான் ஆண்டவருடைய ஆசை அதான் ஆண்டவருடைய காரியம் பாருங்கள் இந்த வழியிலும் கூட அப்பா என்னை முழுவதும் உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்ம பாடுவோமாக சுரேஷனை பார்க்கணும் சுரேஷனை பார்க்கணுமா நீங்க ஒருவேளை முதல்ல நிக்கல உங்களுக்கு நின்று